Welcome you all in Jamia Istania Ishaatul Ulum's Ali Alana College of Pharmacy, Akkalpa. I am Makran Ishaatul, Assistant Professor, Department of Pharmacy. Today, in this video, I perform the practical of pharmaceutical engineering. The aim of today's practical is to study the effect of concentration on the rate of evaporation. So, the requirement for this practical is, first one is digital balance, second one is the beaker, measuring cylinder, and the requirement is chemical is sodium chloride. So, this is the requirement of today's practicals. Now, next point is the principle of this practical. So, higher the concentration of sodium chloride or dissolved solid, lower the rate of evaporation. So, this is the basic principle of today's practical. Now, the next point is the theory of this practical. So, first of all, we want to clear here the definition of evaporation. So, evaporation is the process in which vaporization of volatile liquid to get a concentrated product. In another words, we can say that it is a process in which water changed to a vapor or gas. So, this is the theory of today's practical. Now, the next point is the procedure of this practical. So, this practical can then apply to 2, 4, 6 or 8 gram weight by volume solution apko banana hai sodium chloride ka. So, uske liye apko kya lagega? Jab hum 2% sodium chloride solution banate hai, to uske liye hume 1 gram sodium chloride solution, uh, sodium chloride lagega. Usko hum dissolve karenge 50 ml jo water hum logo ne yaha par liya hai vikar ke andar. Jab hum usko 1 gram ko 50 ml ke andar dissolve karte hai, to ye 2% hamara weight by solution sodium chloride ka ban gaya. Uske baad hume 4% banana hai, to uske liye hume kya lagega? Ke 2 gram hum sodium chloride ko dissolve karenge 50 ml ke andar, to ye hamara 4% weight by volume solution ban jayega. उसके बाद हमें बनाना है 6% सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम तो उसके लिए हमें 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम 50 ml के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये 6% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा उसके बाद हमें 8% का बनाना है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन तो उसके लिए हमें 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेंगे उसको हम 50 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये 8% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है कि ये चारों बीकर को वन बाय वन यहाँ पर डिजिटल बैलेंस है उसके ऊपर वेट लेना है तो हम सबसे पहले ये जो ए है हमारा 50 ml हम लोगों ने वाटर यहाँ पर लिया है इसके अंदर ये सोडियम जो क्लोराइड था वन ग्राम हम लोग लिया था इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसके बाद हम जो अगर टू ग्राम जो हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड लिया था उसको हम यहाँ पर ये जो बी बीकर था उसके अंदर एड करेंगे लाइक जो C वाला है हमारा बीकर उसके अंदर ये 3 ग्राम हम लोग डिसॉल्व करेंगे 50 ml में उसके बाद ये 4 ग्राम हम लोगों ने जो सोडियम क्लोराइड लिया है उसको हम जो D बीकर था उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सो डियर फ्रेंड्स यहां पर जो हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का जो पाउडर डाला था उसको स्टेरर के जरिए से हम लोगों ने अच्छे से शेक किया है ताकि अच्छे से हमारा जो भी सोडियम क्लोराइड है वो मिक्स होना चाहिए यहां पर ये सेकंड थर्ड और ये फोर्थ ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसका वेट लेना है तो पहला जो ए था हमारा 2% का वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इसका हम वेट लेने जा रहे हैं डिजिटल बैलेंस के ऊपर सो अभी इसका यहां पर जो वेट आया है वो 100.35 ग्राम आया है ठीक है ये ए का हुआ हमारा 2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का उसके बाद हम लोग बी जो हमारा 4% है उसका वेट लेने जा रहे हैं इनिशियल वेट ले रहे हैं हम यहां पर तो इसका 106.63 ग्राम आया है ये बी बी कर हुआ हमारा उसके बाद हम सी बी कर लेते जो 6% है हमारा इसका जो वेट आया है वो है 98.95 ग्राम उसके बाद हम लोग ले रहे हैं यहां पर डी वाला जो 8% है हमारा वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन उसका वेट ले रहे हैं तो ये आया है यहां पर 107.43 ग्राम ये हो गया अब इस चारों बीकर को हमारे हमें हॉट एयर ओवन में रखना है या वाटर बाथ पे रखना है जिसका टेंपरेचर हमें 70 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है 30 मिनट के बाद उसे हमें रीवेट करना है निकालना है और उसका फिर से वेट करना है और उसमें से जो डिफरेंस आया है वो निकालना है डिफरेंस निकालने के बाद हमें फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन निकालना है रेट ऑफ इवेपोरेशन निकालने के लिए इसके लिए फार्मूला दिया गया है क्वांटिटी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हीटिंग इन मिनट्स इसके बाद हमें रेट ऑफ इवेपोरेशन मिल जाएगा और लास्ट के नाम है इसकी ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के अंदर आपको कंसंट्रेशन x एक्सिस पर रखना है और रेट ऑफ इवेपोरेशन y एक्सिस पर रखना है तो अभी हम लोग ये जो भी बीकर हम लोगों ने बनाया है यहां पर सॉल्यूशन 2486% का सॉल्यूशन इसको हॉट एयर ओवन के अंदर रखने जा रहे हैं 30 मिनट के लिए 
तो डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पर हॉट एयर कंडीशनर आए हैं यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहले इसका टेम्परेचर मेंटेन किया है सेवेंटी डिग्री सेल्सियस के ऊपर अभी हमें इसको हाफ अवेयर करके रखना है तो मैं यहाँ पर जो हम लोग ने लीकर बनाए थे वो रखने जा रहा हूँ ये टू परसेंट वाला हुआ हमारा फोर फिर इसको क्लोज करते हैं उसे थर्टी मिनट का वेस्ट टाइम लगाते हैं थर्टी मिनट के बाद हम उसका रिमेट सो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थर्टी मिनट्स हो चुके हैं अब हम लोग यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन था वो निकाल रहे हैं तो ऊपर हम लोगों ने रखा था ये ए ये है बी ये हमारा सी हुआ लास्ट में हमने रख दिए डी सी सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ से हॉट एयर के अंदर से निकाला अब हम इसको रिवेट करने जा रहे हैं सो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो यहाँ पर हॉट एयर एंड के अंदर थर्टी मिनट रखा हम उसको रिवेट कर रहे हैं तो ये ए वाला है हमारा इसका वेट करते हैं हम रिवेट लेते हैं इसका है नाइन्टी ग्राम ए बी लेते हैं हम लोग इसका वेट आया 100, 133, ग्राम उसके बाद ये सी है जो हमारा 6% 103.68 और ये जो डी है हमारा 8% परसेंट एट बाई वॉल्यूम इसका वन जीरो ठीक है इसके बाद हम चलते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ सो so फ्रेंड्स उसके बाद हम लोगों ने रिवेट किया हम चल रहे हैं हमारे कैलकुलेशन पार्ट की तरफ तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करना है इस तरीके का ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करना है जिसके अंदर सीरियल नंबर कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम नीचर वेट फाइनल वेट वेट ऑफ बीकर इवेपरेट टाइम इन यूनिट और रेट ऑफ इवेपरेशन ये दिखना रहेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सीरियल नंबर वन जो ए बीकर था हमारा हम लोगों ने लिया था टू परसेंट कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन लिया था उसके बाद हम लोगों ने जब उसका इनिशियल वेट लिया बीकर का जो डब्ल्यू वन था हमारा तो उसका वो आया था हंड्रेड पॉइंट फोर्टी नाइन ग्राम उसके बाद उसका फाइनल वेट लिया तो नाइन्टी एट पॉइंट एटी नाइन ग्राम आया और उसके बाद वेट ऑफ वाटर यूपर ये हमारा डिफरेंस है हम लोगों ने डब्ल्यू वन में से डब्ल्यू टू माइनस किया तो हमें डिफरेंस इतना मिला थ्री पॉइंट थर्टी नाइन ग्राम उसके बाद हम लोगों ने थर्टी मिनट के लिए रखा था उसको वेट थर्टी मिनट रखेंगे और रेट ऑफ यूपरेशन तो ये रेट ऑफ यूपरेशन किस तरह निकालते हैं हम लोग ये जो होता है हमारा क्वान्टिटी ऑफ वाटर यूपरेट जो हुआ है हमारा उसको डिवाइड बाई टी टाइम जो से करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों से तो हमें ये आंसर यहाँ पर मिल जाएगा तो इसी के तरह लाइफ वाइज हमें जो सेकंड था हमारा भी था वो फोर परसेंट बनाया था फोर परसेंट बनाने के लिए हमें टू ग्राम जो सोडियम प्रोडक्ट है उसको डिजर्व करता है फिफ्टी एम एल के अंदर फोर परसेंट हमारा बन गया उसका इनिशियल वेट वन जीरो थ्री पॉइंट ट्वेंटी एट फाइनल वेट जब हमने थर्टी मिनट की बात रखा निकाला वेट किया तो हंड्रेड आया उसके बाद उसका डिफरेंस थ्री पॉइंट जीरो थ्री आया थर्टी मिनट के लिए रखे थे हम लोगों ने और उसका रेट ऑफ यूपरेशन यहाँ पर ये आंसर भी हमें मिला जीरो पॉइंट वन जीरो वन ग्राम पर मिनट इसी तरह हमें एक पूरे जो सीस वाले का भी निकालना है एट वाले का भी निकालना है यहाँ पर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करना है उसके बाद कैलकुलेशन लिखना है तो कैलकुलेशन के लिए क्या हमें जो डिफरेंस था वो भी निकालना है तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे जो ए सीरियल नंबर वन लिखोगे टू परसेंट लिखोगे और फॉर्मली लिखोगे डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है तो ये वैल्यू रखोगे और ये वैल्यू रखोगे उसके बाद हमें ये डिफरेंस यहाँ पर मिल जाना है तो इसी तरह लाइफ का चारों जो भी सैंपल है हमारे एक परसेंट तक उसको रखना है और निकालना है उसके बाद हमें क्या करना है रेट ऑफ प्रिपरेशन निकालना है सबसे मेन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट ऑफ प्रिपरेशन तो रेट ऑफ प्रिपरेशन कैसा निकलता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है क्वान्टिटी ऑफ वाटर इोपरेटेड क्वान्टिटी ऑफ वाटर इवेपरेटेड डिवाइडेड बाई टाइम टी ठीक है जो भी क्वान्टिटी ऑफ वाटर इवेपरेटेड हुआ है उसको रखना है डिवाइड बाई थर्टी ये जो हमारा मिनट है उसको रखना है तो हमें रेट ऑफ इवेपरेशन यहाँ पर मिल जाएगा सो so, हमें कंक्लूजन लास्ट के अंदर क्या मिलता है कि जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इंक्रीज होता है हमारा रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीज होता है यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो जीरो पॉइंट वन वन थ्री जीरो पॉइंट वन जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो नाइन फोर जीरो पॉइंट जीरो एट यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारा रेट ऑफ इवेपरेशन जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि हमने प्रिंसिपल में कहा है कि हायर दी कंसनट्रेशन ऑफ दिजॉलेज सॉलिड द रेट ऑफ इवेपरेशन इज डिक्रीजेज सो हमें लास्ट में रिजल्ट में क्या लिखना है द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपरेशन ऑफ दोल्यूशन इज डिक्रीजेज सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ टूडेज प्रेक्टिकल थैंक यू सो मच